오손준의 프랭 카메라. 아이고 오늘 이렇게 와주셔서 감사합니다 어? 잠시만요 프린트 혹시 꺼져 있을까요? 원장님? 드럼 이거 스네어랑 다 되어있는 거겠죠? 원장님? Hello, I'm the Global Film Academy. Today, I'm welcoming all of you to come to the lesson. Today, I'm going to give you a special lesson for the two of you. I'm going to give you a special lesson for the two of you. Let me introduce you to each other. This side is from Daegu. Yes, from Daegu. I'm 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 from Daegu. 떡볶이 사장님이요? 네. 대구 김강석 거리에 네. 떡볶이 집 이름이 뭐죠? 졸라 맛있는 떡볶이. 네, 약간 뒤에 한번 뒤에 네. 한번 보여주세요. 올. 아 이게 이게 아, 졸떡. 아, 다시 한번 돌아줘. 다시 한번 돌아줘. 올, 올. 이게 아 졸떡. 졸떡. 버스킹을 주로 하신다고 하셨잖아요. 네네. 네. 근데 오늘 해서. 오늘 사실 레슨 때 본인이 기타를 가져와서 노래를 하신다고 들었는데 기타가. 아 근데 제가 너무 긴장이 돼가지고 네, 네. 기타도 솔직히 배우고 있는 지금 단계라서 아, 그렇게 잘하지는 못하거든요. 네. 그래가지고. 이쪽은 이제 이름이 송민경. 네, 저는 저, 음. 필라테스 강사를 하고 있고요. 저랑은 이제 10년이 넘은 아. 오누이 사이예요. 네? 이제... 오누이요? 원수. 아. <웃음> 그래서 원수 사이입니다. 그 필라테스 강사기는 한데 몸이 너무 뻣뻣해요. <웃음> 그 진짜 막 오... 그래서 이번에 잘 돼가지고 1년 레슨 하는 거는 음. 오빠한테 배우는 거 아니죠? 아 왜요? 그거 안 하려고. <웃음> 첫 번째 주제는 인생이라고 좀 생각을 해봤어요. 그래서 각자 준비해온 곡이 이제 민경 씨 같은 경우는 비와 당신을 네. 준비했는데 네. 비 좋아하세요? 네. 가수 레인. 좀 똑같은 색깔. 오. 일단 비와 당신 이제 민경이 노래는 장점이 그럼 감정선은 되게 좋아 단점은 허세가 좀 많이 있어요. 자 이제는 어 걸어가라는 곡을 선택을 하셨는데 네. 이 노래를 선택하신 이유가 있나요? 인디 밴드들 노래를 제가 많이 좋아하거든요. 음, 네. 그더 옐로우라는 또 인디 밴드가 있는데 그 음. 친구들 노래 보면. 꿈에 대한 그런 이야기가 음. 있거든요. 음. 그래서 꿈을 향해 뭐 이렇게 음. 걸어간다. 뭐 저도 아, 더 레드라는 밴드는 없어요? 또 그럼 아, 제, 있을 거예요. 왜냐면 제가 옐로우를 안 좋아해요. 아. 왜냐면 제가 유튜브를 하거든요. 그래서 그 노란색을 되게 싫어해요. 아. 그래서 어쨌든 그렇고 그러면 이거는 자 어, 템포를 어느 정도로 줄까요? 원투 약간 난그냥 미들 템포. 네. 괜찮으세요? 네. 그럼 제가 네 마디 주고 첫 첫음. 아, 예, 음. 잘 드릴게요. 긴장하지 마세요. 긴장하지 마세요. 
것도 있는데 약간 좀 템포만 딱딱 가면 좋을 거야. 어, 저, 저게 나쁘지 않아. 잠깐, 죄송합니다. 아, 어, 근데 제가 볼 때는 나쁘지 않아. 처음 맞춰보는 거니까. 네. 어, 얼마 전에 격리하셔가지고. 예. 네. <웃음> 제가 느낄 때는 그래도 버스킹을 하시면서 네. 하루에 노래를 얼마나. 분키 같은 곡은 잘 못하고요. 네. 한 30분, 4시간 정도. 그 노래를 굳이 그렇게 버스킹을 매일 고집하는 이유가 있어요. 그러니까 원래 가수가 하고 싶으셨던 거예요? 아니면 뭐 떡볶이 집을 하다가 노래 어떤, 어떤 뭐 어릴 떤어 때는 가수가 꿈이었어요. 꿈, 꿈이었는데 그러니까 하지 말라는 소리도 많이 듣고 음. 이러다 보니까 우선 돈 벌어야 됐고 그래서 그렇죠. 사업도 하면서 그래도 이렇게 꼭 이렇게 내가 하고 싶은 거는 좀 하면서 후회 없이 살고 근데, 근데 예. 노래 부르고 싶어요. 저는 이게 너무 좋은 것 같아요. 어떻게 보면 많은 연예인들이 좀 현실고에 좀 시달리잖아요. 그렇죠. 잘 되는 사람 아니면. 그렇죠. 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 제가 아는 친한 동생 중에서 갑자기 이름이 생각나는데 <웃음> 더시아라고 옛날에 그룹으로 활동했던 멤버 중에 한 명이 있어요. 차를 사고 싶어서 생활고 때문에 네. 네, 오늘만 산다 약간 이런 느낌이어가지고 아, 네. 자, 두 번째 곡. 두 번째 곡은 가족이라는 주제를 드렸는데 <웃음> 네. 아버지라는 곡을 선택한 이유가 있어요? 사실은 제가 아버지랑 그렇게 친하지가 않아요. 어. 굉장히 가부장적이셨고 어렸을 때 귀가 시간이 저는 다섯 시였어요. 통금 시간이. 다섯 시. 통... 새벽. 어, 야, 오후 다섯 시. <웃음> 죄송합니다. 새벽 다섯 시. <웃음> 네. 이 자리를 빌어서 음. 사랑한다는 말을 전하고 싶습니다. 아버지께 아 감동적이다. 이게 저도 이제 딸이 있거든요. 네. 이제 6개월 됐어요. 아이를 키워 보니까 사실 말도 못 하고 똥오줌도 못 가는 애들을 어머님 아버지가 옆에서 다 보살피잖아요. 이제는 부모님이 예전처럼 그렇게 못할 수도 있어. 그때는 우리가 옆에서 우리가 받았던 그대로 지켜드려야 돼요. 통급 시간도 다섯 시로 아버님께 말씀드려. 아버지 아버지 약주 하신 거 좋은데 다섯 시까지 들어오셔도 내가 전화할 거야. 그냥 <웃음> 있어. 삼촌 아빠 다섯 시 알았죠? 자두 번째 노래는 저기 의진 씨가 네, 네. 가족 사진 가족 사진 이 노래 아이 노래 제가 좋아하죠 자 이제 템포 갈게요 이거 뭐 설명 간단하게 어예 네, 설명 간단하게. 아 죄송해요 네, 설명하세요 네. 결혼하기 전하고 후를 나누는데요 어, 네. 전에는 그냥 저만 생각했어요 저만 이제 아기를 딱 놓으니까 뭐 세상을 다 가진 것 같은 느낌 드는 거죠 나는 못 먹고 해도 돼 근데 우리 가족은 못 먹는 것 치고는 살이 좀 찌신 것 같은데. 떡볶이 너무 많이 먹어. 아프게 살아온 당신의 젊음의 의미를 더해줄 아이가 생기. 
나 지금 보여줄 수 있어요. 손도 못 보여? 와, 나 진짜 뭔가 마음에 되게 와닿았어요. 이게 아, 버스킹을 많이 하는 사람들은 좀 이런... 근데 제가 솔직히 말씀드릴게요. 노래를 잘하신 건 아니에요. 근데 뭐지? 저는 사실 조금 안타까운 게 뭐냐면 은 저도 그렇게 고음 가수는 아니거든요. 근데 고음을 잘 내야 노래를 잘한다고 생각하는 것 같아요. 이거 선생님이 얘기해 주신 거잖아요. 그쵸? 그렇죠. 네, 선생님이 얘기해 주신 거잖아요. 아, 마지막 노래는 어, 사랑이고 인생인데 진짜 왜 시작이라는 노래를 했어요? 매 순간순간이 음. 시작인 것 같아요. 음. 왜, 내가 뭘 해줬으면 좋겠어. 아니, 어, 반응 너무 미적지근해가지고. 아, 그래, 아, 그래. 어, 아, 그래? 진짜? 왜? 이렇게 솔직히 리액션이 나올 줄 알았어. 진짜? 왜? 아 진짜 연기 못해. 왜? 왜? 아 왜냐면 너 맨날 인생을 끝처럼 살았는데 시작이라고 하니까 내가 좀 의외로 아니 내가 <웃음> 오빠가 그거 끝처럼 사는 거고 아니 아니 아니, 아니. 마지막 곡이 롱리 나잇인데 외로운 밤. 네. 음. 왜 이런 이거 이 노래는 제가 진짜 인생에 살면서 이 노래를 한번 불러보고 싶어서 어. 도전곡이에요. 할게요. 어. 이런 시간은 더 그리워. 오 좋아 이거 이렇게 좋아요 좋아요. 오디션은 마칠 테고 어, 오디션 결과는 제가 바로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 사이. 자, 몇 가지 이유가 있는데 첫 번째로는 이 민영이 같은 경우는 조금 아쉽게 탈락한 이유 중에 하나가 노래도 너무 잘하고 이런데 진실성이 너무 없어. 왜냐하면 일단은 이 오디션 자체가 학생의 오디션인데 너무 프로페셔널한 아... 친구가 와가지고 여러 가지 이유로 탈락이 됐고 더시아라는 그룹이 있어요. 나중에 검색. 네. 거기 제가 친한 동생이 한명 있는데 네. 그 친구 이름이 송민경이라고 배우이자 가수로 활동하고 있어요. 안녕하세요. 송민경이라고 배지, 배우이자 가수 송민경입니다. 아, 네. <웃음> 몰래카메라였습니다. 저는 유튜버 몰래카메라 채널을 운영하고 아, 있는 예, 네. 선생님 맞죠? 유튜버 몰래카메라 채널을 운영하고 있는 보스턴 쭈이라고 합니다. 반갑습니다. 아. 제가 기타 지금 다 사실인데 이거는 이 영상을 제가 좀제 채널에 업로드해서 사용해도 되, 괜찮을까요 혹시? 어 저는 상관없는데 네. 아 근데 노래를 너무 해가지고 네. 영상에 나가면 아니면 제거 그냥 좀 편집하거나 아니면 한 번만 다시 좀 이렇게 불러가지고 어? 어 그, 그, 그럼요? 시면안 돼? 뭐, 어. 이런 시간은 더 그리워 저 오케이 너무 좋아 좋아 홀로 남는 이 순간 Lonely night, lonely night. Don't ever go to sleep in my town. Lonely night, suddenly night. Lonely night, lonely night. Don't ever go to sleep in my town. Lonely night, suddenly night. Lonely night, lonely night. Don't ever go to sleep in my town. Cheers.
사람이 훨씬 생기신 것 같아요. 네. 보스킹을. 내가 뭘 가랑잡아. 아 진짜. 아니, 내가 속은 거야 지금? 네가 속. 되게 재밌어. 나 같이 불러주셔가지고. 어. 지금 되게 재밌어. 거예요? 어. 생기나. 야 어떻게 민경아 직접 속아 보니까 기분이 어때? 아니 그래 목소리가 딱 노래하는 사람이야. 목소리가 <웃음> 노래 잘하는 사람이라고. 오, 목소리 좋으시다 이렇게 좀 순간 움찔했었어요. 의진이 형님은 더 옐로우라는 밴드로 대구에서 활동하고 있는 유명한 가수. <웃음> 아니 사실 민경이가 한달 전쯤에 저한테 그러더라고요. <웃음> 오빠 나한 번만 소개 주면 안 돼? 그래서 제가 얘기했어요. 사실 이걸 오빠가 두달 준비했거든. 너 오빠가 이걸 찍자고 너한테 저, 저랑 처음 그 순간부터 속이려고 준비한 거였어. <웃음> 오빠 어, 나 진짜 소원이 있어. 뭐? 한 번만 더 속아줘. 아니 아니 나 나중에 안 속으려고. 아니야. 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 아, 진짜 한 번만 야 내가 너 어떻게 속이냐? 아니야 절대 못 속여. 아니야 절대 못 속여. 안 속여. 보스턴 준의 프랭 카메라.